ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സീഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ സ്ക്രൂ ജാക്കിന്റെ ഒരു ടു ഡി റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡി ഓട്ടോ കാഡ് ലേ ഔട്ട് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ക്രൂ ജാക്കിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് കാസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഇതാണ് ക്യാപ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് വാഷർ ഇതാണ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോ പാർട്സും പ്ലേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ജാക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സിൽ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എൻസും ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഹോം ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നും ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സെന്റർ ലൈൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഓപ്സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ലൈൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റി എം എം എൽ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഫില്ലർ റേഡിയസ് നൽകി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഫില്ലർ റേഡിയസ് നൽകി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഏരിയ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് ഇറേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നയൻ എം എമ്മിന് ഇവിടെ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ട്രിം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എൽ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ത്രെഡിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ലൈൻ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാഷ് ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യ നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ ഓഫ് സെറ്റ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓഫ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം എൽ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് പോർഷൻസും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പോർഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് ഡാഷ് ലൈൻസ് ആക്കാം അതിന് മാച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ലൈൻസ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം എൽ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മാച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലൈനും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രൂ ചാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ചാക്കിന്റെ ഈ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മിറർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ചാക്കിന്റെ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് നൽകുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റൈൽ മാനേജർ ഓപ്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മോഡിഫയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊസീഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ആരോ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ആരോ സ
ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാനേജർ സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് നെയിം ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ലെയർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബോഡി എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യാപ് എന്ന് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് വാഷ് എന്ന പേര് നൽകാം കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പുതിയ ലെയർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്രൂ എന്ന പേര് നൽകാം ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി ഡയമെൻഷൻസിനായി ഒരു ലെയർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈനായി ലൈൻ ടൈപ്പ് ഇവിടെ സെന്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെന്റർ ലൈൻസും സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെന്റർ ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ സെന്റർ ലൈൻ എന്ന ലെയറിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോഡി എന്ന ലെയർ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത ഗ്രീൻ കളർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ടിനെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വർക്ക് സ്പേസിലെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡയമെൻഷനിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലെയറിന്റെ കളർ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂവിന് ഒരു പുതിയ ലെയർ അസൈൻ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ലെയർ എന്ന സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ സ്ക്രൂ എന്ന പേരിൽ ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കളർ നമുക്ക് യെല്ലോ ചൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ സ്ക്രൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ലെയർ അസൈൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രൂവിന് കാണുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ലെയറിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയർ സെലക്ട് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യാപ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്യാപ് ലെയർ അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെൻട്രൽ ലൈനും ഡയമെൻഷൻസും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെവ്വേറെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ സെന്റർ ലൈൻ സെന്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് സ്ക്രൂ ലെ അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷൻ ലെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ സെന്റർ ലൈൻ സെന്റർ ലൈൻ ലെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാഷർ ലെയർ അസൈൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷൻ ലെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷനും ലെയേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി അടുത്തതായി ഈ എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രൂവിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാം ഡയമെൻഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്യാപ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ് നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന വാഷർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കോപ്പി നമുക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം സെന്റർ ലൈൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം വാഷർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ക്രൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്ക്രൂ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിനുശേഷം മൾട്ടി ലീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സെക്ഷനും നമുക്ക് പേര് നൽകാം ഇവിടെ അനോട്ടേറ്റിൽ മൾട്ടി ലീഡർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബോഡി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന് നമുക്ക് സ്ക്രൂ എന്ന പേര് നൽകാം ഈ ഒരു സെക്ഷന് ക്യാപ് എന്ന പേര് നൽകാ
അതിനുശേഷം ഓരോ സെല്ലിലും നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോയിൽ ടാപ്പ് അടിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് റോ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ എന്നിവ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഷീറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ്സ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പാർട്ട് നെയിം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ക്രൂ ജാക്ക് അസംബ്ലി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രിവ്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലോട്ടിന്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോൺ സൈസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മോഡൽ എന്ന ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ സൈസ് ഇവിടെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഷേപ്പും ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഷേപ്പ് ഇവിടെ പേസ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം സ്ലൈഡ് ആയി സൂമിൻ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേജ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീനെയിം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷീറ്റിന് റീനെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ബോഡി ഈ ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് അസംബ്ലി എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ മാത്രം അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീനെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ എന്ന് പേര് നൽകാം ഇവിടെ വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ക്യാപ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഷീറ്റിന്റെ പേര് നമുക്ക് ക്യാപ് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ അതോടൊപ്പം വാഷർ എന്നിവ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീനെയിമിൽ സ്ക്രൂ ആൻഡ് വാഷർ എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഓരോ ഷീറ്റിന്മേലും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഷീറ്റ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആയി വരുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്